ഇത്തവണ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും ദുബായിൽ നിന്ന് വെക്കേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഊന്നുകളുള്ള പൗലസ്കാരൻ്റെ കടയിൽ പോയി പൊറോട്ട ഇറച്ചിയും കഴിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുന്തും ഉണ്ടാക്കിയില്ല കറണ്ട് ഇല്ലാത്രേ പക്ഷേ പുള്ളി അവിടെ ഡയലോഗ് അടിച്ച് നമ്മൾ ഇരുത്തിയത് വേറെ സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ ചേട്ടനും ചേച്ചിക്ക് മൂന്നാർ പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം പോകാനായി ബിമലിൻ്റെ വണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് വർഷോപ്പിൽ അങ്ങനെ അനസിക്കയോട് ചോദിച്ച് അനസിക്കയുടെ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം ഒരു യാത്ര പോലെ ഓർത്ത് അങ്ങനെ പോവാ അപ്പോൾ വാ കൂടെ പോരെ യാത്രകൾ പലതും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സുഖം അത് വേറെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ പോയ പക്ഷെ കുറേ കോലിമുട്ടായി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടേ അതുകൊണ്ട് വാലിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോവാം പിന്നെ അത്യാവശ്യം രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാനുള്ള ഒരു ബാഗിൽ പാക്ക് ചെയ്യുക ബൈക്കിൻ്റെ ബാഗിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാഗ് ഉണ്ടോ അത് നിറച്ചും ഞങ്ങളുടെ നാല് പേരുടെയും ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ആ ബാഗ് ഒരു കിട്ടലും ബാഗ് അതിന് പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് നട്ടുച്ച സമയം കേട്ടോ കട്ട വെയിലും ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു തണുപ്പുമില്ല ഒന്നുമില്ല മൂന്നാറ് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ആ യാത്രകളുടെ രസം കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകളോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളോ ആയിരുന്നില്ല ആ യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു മൂന്നാർ പല വണ്ണം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടോ മൂന്നാർ കണ്ടെത്തിയില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മൂന്നാർ പോയതല്ല മൂന്നാർ പോയതല്ല പക്ഷെ മൂന്നാറിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാണാനായിട്ടോ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകണം എന്നാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പുറത്ത് കാണുന്ന മൂന്നാറല്ല അകത്ത് കുറേ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സത്യം മനസ്സിലായത് ചേട്ടൻ ഇത് മനഃപൂർവ്വമുള്ള ട്രിപ്പായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ആ നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ മൈമ്മയുള്ള ഹണിമോൺ ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് ഹണിമോൺ ട്രിപ്പ് പോവാണ് അല്ലടി മൈമ ദിനവും ദിവ്യ പുറകെ പോയിണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ എന്റെ അമ്മ അവിടെ നിക്കുന്നുണ്ട് ഏ അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പില് ഇത്ര നേരം സഞ്ചരിച്ചോണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒക്കെ കലച്ചു പോയി അന്ന് ഇടക്കിടക്ക് ഇറങ്ങി ഓരോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവാലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തീരെ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് പോയിട്ടോ കുറെ നാൾ മുന്നത്തേക്ക് പോയി സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചേട്ടനും അനിയനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിയും ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാവുന്ന ട്രിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോഴും ഒട്ടും വൈകിട്ടില്ല പ്രായമൊന്നും ഒട്ടും വൈകിട്ടില്ല നമുക്കും പോകാം എന്തായാലും കാണാൻ വന്ന സമയം അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണങ്ങി വരണ്ട് തേയിലക്കാടുകളെല്ലാം വെട്ടി ഇങ്ങനൊരു തേ മൂന്നാറല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ എന്ന രസമായിരുന്നു അറിയോ എല്ലാം നിർത്തി ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം മൂന്നാറ് കണ്ടോ എല്ലായിടത്തും കളഞ്ഞു ആ അതിനും വേണം ഒരു വിധി കാണാനായിട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ വട്ടവട അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ പോയിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ അടിച്ച് കിടക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നല്ല ക്ലൗഡ് ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വ്യൂ അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേച്ചിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ അവസ്ഥ ഇനി ഇനി ബാക്കിത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ സന്തോഷ് ശിവൻ സാറിന് തോപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ അടിപൊളി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ദീപക്കും ചേച്ചിക്കും നന്ദി പറയുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കി വീഡിയോ കാണാം ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യഭഗവാൻ ഏകദേശം വീട്ടിൽ പോറായി അതിന് ബാക്കിത്തെ പരിപാടി നമുക്ക് നോക്കണമല്ലോ ഒരു ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചായക്കടയിൽ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ഒരു ടെൻറ്റ് ഒപ്പിക്കാനായിട്ട് വഴി അങ്ങനെ അതിനുള്ള കോൺടാക്ടും കിട്ടി സെറ്റാക്കി അപ്പം ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ ടെൻറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് വന്ന ഇപ്പം ഒരു മഞ്ഞില കോടയില കീടയില്ലാതെ അല്ലേ തമ്പുണ്ട് അറിയില്ലേ ജിബ്രു ഓട്ടോനെ ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവറൊക്കെ ഉണ്ട് സൂപ്പർ വാച്ച് ടവറാണ്
എനിക്കറിയാവുന്ന മുറി ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി അവരോട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ട പുള്ളി പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ തന്നെ പൊക്കോളാം നന്ദി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാവുന്ന മുറി ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ എന്നെ കുഴപ്പം വെച്ചാൽ സൺറൈസ് വന്ന് ഇവിടെയല്ല ഈ ഏരിയയിലാണ് സൺറൈസ് വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഓരോ സൈഡിലാണ് അവർ ഓരോന്ന് ചെയ്തേക്കണം എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ അവർ ലാസ്റ്റ് അവർക്ക് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ഓരോന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചേട്ടാ നാളെ തിരിച്ചു പോയി ഇരുന്നിരുന്നാൽ കയറാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പിടിച്ച് ആരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി വന്നേ ഈ വഴി ഇറങ്ങി വന്നു നമ്മളിവിടെ ടെന്റ് അടിക്കാൻ പോവാ താഴെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മാത്രം കൂട്ടാവുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ലക്ഷറി ഇല്ല വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല ഒരു ഇത് ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനും ദിനവും കൂടെ അന്ന് വന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോ എല്ലാ ഇപ്പൊ എന്നോട് എല്ലാരും ചോദിച്ചു മൈമൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ കൊണ്ട ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ എന്റെ ഭൈമൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ചേച്ചി ക്ലൗഡ് പെടുന്നുണ്ടോ മേഘം മേഘത്തിന്റെ കടക്ക അതാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ദിനാപേ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചിലർക്ക് ഇതാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചാടി ചാടി അതിനകത്ത് കിടക്കാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എന്റെ മേലെ കിടന്നാലോ അങ്ങനത്തെ സാധനമായിരിക്കും പക്ഷെ നാളെ തന്നെ അറിയാൻ വയ്യാട്ടോ ഇത് മറ്റേ ചക്കടം മുകളിൽ പൈനാപ്പിൾ ഏറ്റി വെച്ചു പറഞ്ഞല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ നല്ല ഇരുട്ടുമായി അല്ലേ എഴുണിയല്ലേ എഴുണിയോ നാളെ സൺറൈസ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറി ടെന്റ് താഴെയാണ് ഒന്ന് കാണാൻ പിള്ള ക്യാമ്പയർ കിട്ടാറായി
കാത്തിരുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കണ്ട കാഴ്ച അതിമനോഹരമായിരുന്നു ആദ്യമായി ഈ കാഴ്ച കാണുന്ന ഒരാളുടെ അനുഭൂതി എങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തെന്നാൽ ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ടാണ് മൂന്നാല് വരുന്നതും ഇതേപോലത്തെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു അത് ചേച്ചി മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചേട്ടൻ ഈ തുണ വെക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ ചേച്ചിയും കൊണ്ട് വന്നത് ചേച്ചിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമായിരിക്കും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാനും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം കിളികളുടെ നാദവും കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോകാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും കൂട്ടി അവരും അനുഭവിക്കട്ടെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞും കഥകൾ പറഞ്ഞും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞും തമാശകൾ പറഞ്ഞും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങനെ അഴിച്ചു വിടണം അതിലിപ്പോൾ ഒരു മാനന്തം എന്താ ഉള്ളത് അതും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ കുടുംബമാകട്ടെ ലഹരി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കിടന്ന ടെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് റെയിൻ കവറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മഴയൊന്നും താഴേക്ക് വരില്ല കണ്ട നല്ല മഞ്ഞ് തുള്ളികൾ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് കിട്ടും ചില ടെൻറ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് കിട്ടണേ പിന്നെ മാട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പോഞ്ച് നമ്മുടെ ചെറിയ സ്പോഞ്ചിന് രണ്ട് ഷീറ്റ് ഇടും പിന്നെ രണ്ട് എമർജൻസി ലൈറ്റും തരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അതുപോലെ രണ്ട് ടെൻറ്റ് അടിച്ചു തന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടെൻറ്റ് അടിക്കും അപ്പുറത്ത് ടെൻറ്റ് അടിക്കും മുകളിൽ ടെൻറ്റ് അടിക്കും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അടിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് വേറെ ടീമിൻ്റെ ടെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വീലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒക്കെ അതേ കാട്ടുതീ പിടിച്ച് ഇവിടെ ഒക്കെ മുഴുവൻ കത്തിപ്പോയതാണ് ഇതൊക്കെ എന്താ കരിഞ്ഞ കുത്തിയിൽ നിന്ന് പുതിയ നാമ്പുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയതാണ് ലെമൺ ഗ്രാസിൻ്റെ ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് അപ്പോൾ എന്താ ഇതൊക്കെ കത്തിപ്പോയതാണ് അതൊക്കെ കത്തിപ്പോയതാണ് വെയിലത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ട് നല്ല ചൂടല്ലേ കത്തും കാട്ടുതീ അതുകൊണ്ട് ഫയർ ക്യാ ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഫയറൊന്നും അവർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നു കേട്ടോ വേറെ ആർക്കും മുകളിലും കൊടുത്തില്ല അതുപോലെ ഇനി തിരിച്ച് കയറി പോകണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് നമ്മളത് കൊള്ളില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു പോണത് വരും മണ്ടത്തില്ല ഈ സമയത്താണ് ദിനോബന്നെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ആ വേറെ കേസ് കൂടി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരില്ല തേയിലക്കാടൊക്കെ വെട്ടി എടുത്തേക്കാടൊന്നും കാണാൻ രസമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് വഴി മാറി പോയത് ഈ വഴികൾ നമ്മൾ അന്ന് പോയത് ഞാനോട് പറയണ്ട അന്ന് വന്ന രസമുണ്ടല്ലോ ഒന്നൊന്നര ഇതായിരുന്നു ഞാൻ അതറിയാൻ മൈമിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തണുപ്പല്ലടി മൈമ ാട് പറയണ്ടല്ലോ അത് തേയിലക്കാട് പിന്നെ അന്നേരത്തെ ക്ലൗഡ് കാര്യങ്ങൾ അന്നേരത്തെ കാലാവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട ചായക്കട അന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന ചായക്കടയിൽ വീണ്ടും ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ചായക്കടക്ക് സാധാരണ ചായക്കട അനുബന്ധ ചായക്കടക്ക് വ്യത്യാസമല്ലേ പക്ഷെ അന്ന് ഇറങ്ങണല്ലേ എന്താ വ്യൂ ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് പറയാ എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ അച്ഛനമ്മോട് ക്ഷമിക്കുക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലല്ല കാര്യമായിട്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല പിള്ളേരില്ലാണ്ട് ഒരു പഴിക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല പിള്ളേരെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ പഴിക്കും പോയിട്ടില്ല ഇത് അമ്മയുടെ ഒരു ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മൾ അങ്
പിന്നെ നിന്റെ ആഗ്രഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അച്ഛൻ വേറെ പല വഴികളും പോണ്ട് കുറെ പ്ലാനുകളുണ്ട് ഏർ അതുപോലെ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയോടും അമ്മ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മേനെയും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ഈ മൂന്നാറ് കേറി നട കേറി നടപ്പും നടപടിയുള്ള കേസല്ല ഇത്ര നടപ്പില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റണില്ല അങ്ങനെ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടം ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചെടുത്ത് തീർത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജണ്ണൻ രാജണ്ണാണ് നമുക്ക് ടെൻറ്റ് സെറ്റാക്കി തന്നത് അണ്ണാ ടെൻറ്റൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നോക്കി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ഡുള്ളിക്ക് മൂന്നാറൊന്നും ഈ ഇത് സാധനം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കിട്ടാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ടേസ്റ്റ് മൂന്നാറൊന്ന് ബ്രെഡ് ഓമറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ മാഗി കഴിക്കും നമ്മൾ പോയത് ഈ പറഞ്ഞ രാജ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ടെൻറ്റിലാണ് ഇവരും ടെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയുന്നുണ്ട് പെരിയാർ റൂംസ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ നൂറ് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുളിക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നാണ് സനജാണ് നമ്മുടെ ചേർത്തലക്കാരനുണ്ടോ ടെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം അതിനെന്ത് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ഫ്രഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കോട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കോട ഇത്ര നേരം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എല്ലായിടത്തും കൂടെ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി നോക്കി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ ഇനി വട്ടവടയ്ക്ക് പോകും
നമ്മൾ തമിഴ് മീഡിയ ഇല്ല നമ്മൾ മലയാളം ഇത് കേരളാട്ടാ രണ്ടുപേരും ചെറുതന്നെയാണോ ആ മുത്തു സുരേഷ് ബാ വാടുത്താ നമ്മൾ ഫാം കാണാനായിട്ട് അല്ലേ സ്ട്രോബെറി ഫാം നാട് പെരുമ്പോരടാ നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ അവര് അവര് പറ്റടാ ഇന്നാണ് ക്യാബേജ് അല്ലേ ക്യാരറ്റ് അല്ലേ ക്യാരറ്റ് ആയില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ചേട്ടാ അത് ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് മറ്റേ ക്യാബേജ് ആ എന്റെ നടക്ക് ഉണ്ടാവും ഉണ്ട ചേച്ചി കണ്ടില്ലേ ചുമ കണ്ടില്ലേ ആ അതെ ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി ഓക്കെടാ ഓക്കെ ആ അതെ സ്വപ്നം ഉണ്ടാക്കി കിടക്കുന്നു ചേട്ടാ മഴ വന്ന് വെള്ളം കയറി എല്ലാം പോയി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞേനീച്ചൂരികാന്തി നിങ്ങൾ ഇത് വിൽക്കാറുണ്ടോ അതിന്റെ സൂര്യകാന്തി അവന്റെ കടയാണ് വീട് എവിടെ ഇതിന്റെ പോയി ഇത് തന്നെ വീട് മുകളിൽ ഇത് ഒരു ഫാം ആണ് ഓരോ വർഷത്തെ കുളുക്കൂല ജീനും പോകില്ല അച്ചാറക്കട്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു ഇരിക്കില്ലേ എത്ര വില അവിടുത്തുള്ളത് 10 എല്ല ഇടുവാണെങ്കിൽ 2 എല്ല ഇട്ടാ മതി എരിവ് കൂടിയത മനസ്സിലായില്ല കിലോയ്ക്ക് 150 ഇത് കാക്കിലോ 150 ഇത് സ്റ്റോബർ ജാം ബ്രെഡ് ദോശ ചപ്പാത്തി കല്ലാത്തിനു മേക്കാം ആഹാ സ്റ്റോബർ ജാം ജാം വേറെ സ്റ്റോബർ വൈനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വൈനെ ഇട്ടുകൊള്ളൂ ഏയ് അതില്ലടാ ഇജ അതില്ല കുമാരെ നീ മിണ്ടലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ദേഷ്യമുള്ളിക്കണം പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ മണ്ടന്മാരായിരുന്നു ഈ പ്രായത്തില് ഇത് നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഇത് നമ്മുടെ അൻസിക ബൈക്ക് അൻസിക്കയുടെ ബൈക്ക് കേട്ടോ നമുക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അൻസിക സ്പോൺസർ തന്ന അൻസിക താങ്ക് യു അൻസിക്കയുടെ പുലിക്കൊട്ടം നേരെ കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫോട്ടോ ഷൂട്ടില്ല ചേച്ചിയുടെ ഭയങ്കര മാസ്മരിക ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ആ എന്റെ ഷൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇല്ല രണ്ടടി കൊടുക്ക് അത് ടയർഡായി ചേച്ചിക്ക് ശീലമില്ല ഓ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേ സൂപ്പർ മഴയായിരുന്നു അപ്പം കയറി ഞാൻ പോകുന്നു അടിപൊളി കോടയും മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ മുമ്പടാ ഇത്ര മരവും ഉണ്ട് കേട്ടോ മരം കൂട്ടാം ചെറിയ വ്യൂ പോയിന്റ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഞാൻ മഴ കയറിയപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി നിന്നാ എന്തായാലും ചേച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ സഫലമായി ഇന്നലത്തെ യാത്ര അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒന്നും നടത്തില്ല പക്ഷേ ചേച്ചി ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാം ചേച്ചിക്ക് അവിടെ കിട്ടി മഞ്ഞും തണുപ്പും കോടയും യാത്രയുടെ സുഖവും കളിയും ചിരിയും എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും 
ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്ര അങ്ങനെ തിരിയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി തരണം കേട്ടോ നല്ല യാത്രകൾ നല്ല മനസ്സുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ആ നല്ല മനസ്സുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന സമ്പാദ്യം ഇതൊക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ അതോർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്തട്ടെ നായരും അച്ചായത്തിയും